తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు తెలుగు నిధి నైంటీ నైన్ ఛానల్కు స్వాగతం పలుకుతూ ఈరోజు మనం శాంతికాంక్ష పాఠ్యాంశంలోని మూడో పిరియడ్ చెప్పుకుందాం సో మూడో పిరియడ్ ముందు ఏం చెప్పుకున్నామంటే ధర్మరాజు ధ్రు ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుతో అడుగుతున్నాడు అనమాట మాకు కనీసం రావాల్సినటువంటి రాజ్యం రాకపోయినా కనీసం కూటికి గుడ్డకి ధైన్యం లేకుండా ఐదుళ్ళైనా ఇప్పించమని అడిగినటువంటి సందర్భం అది ఇక తర్వాత సందర్భం చూసినట్లయితే అక్కడ ఆ దిక్కున ఈ దిక్కున ఇటువైపులో ఉన్నవారు కూడా ఇరుపక్షాల వారు కూడా అందులో మా బంధువులు మిత్రులు స్నేహితులు అందరూ ఉన్నారు ఎవరికి యుద్ధం జరిగిన రెండు వైపుల నష్టం జరుగుతుంది అటువైపు ఉన్నవారు కూడా మా బంధువులే అలాంటి సందర్భంలో యుద్ధం చేయటం మంచిది కాదని చెప్పేసి శాంతి వచనాలు పలికినటువంటి సందర్భం ఇది ఈ పద్యం చూసినట్లయితే అక్కట అక్కట లాతులైన పగరైనను చంపన కోరనేల ఎండొక్క తెరంగులేదే ఎది ఒప్పదే బంధు సుహృజనంబులు ఆ దిక్కునున్నవారు గణుతింపగ సంపద కై వధించి దూరెక్కుట దోషముందుటను నీ దురవస్థల కొర్వచ్చునే ఈ దురవస్థల కొర్వచ్చునే అని చెప్పి ధర్మరాజు చెప్పినటువంటి సందర్భంలో అనమాట ఇంకా పద్యం యొక్క ప్రతిపదార్థం చూసినట్లయితే అక్కట అయ్యో లాతులు ప్లస్ అయినన్ ఇతరులైనా అంటే అటువైపు ఉన్నటువంటి వారు ఇతరులైనప్పటికీ చంపన్ చంపడమే కోరన్ ప్లస్ ఎలా కోరన్ ఎలా చంపాలని కోరుకోవటం ఎందుకు అలాగే ఉండు ప్లస్ ఒక్క ఉండొక్క అంటే మరొక తెరంగు మార్గము అంటే వేరొక మార్గము లేదా లేదు ప్లస్ ఏ లేదా అది ఆ పద్ధతి ఒప్పదే అది తగిన పద్ధతి కాదు అది తగ్ అది తగిన పద్ధతి కాదు అంటే వేరే మార్గంలో అంటే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే సరిపోతుంది కదా అలాంటి మార్గము లేదా ఆ పద్ధతి తగ్గి ఆ పద్ధతి తగ్గినది కాదా అని చెప్పేసి ధర్మరాజు అడుగుతున్నాడు అనమాట అలాగే బంధు బంధువులను సుహృత్ స్నేహితులైనటువంటి వారును అలాగే జనంబులు ప్రజలు కూడాను ఆ దిక్కున అంటే ఆ దిక్కున అంటే ఆ కౌరవ పక్షంలో ఉన్నవారు అంటే ఉన్నారు అని అర్థం అనమాట గణుతింపక అంటే తలంపగా స్నేహితులు బంధువులు ఉన్నారు అని కూడా చూడక సంపదకై అంటే కేవలము డబ్బు కోసమే రాజ్య సంపద కోసమే స్త్రీ కోసమే వధించి చంపి దూరు ప్లస్ ఎక్కుట దూరెక్కుట అంటే నిందలపాలు అవటము దోషము ప్లస్ అందుట ఇటువంటి దోషము అంటే ఈ పాపాన్ని పొందటము అలాగే అను అనేటువంటిది ఆ స్థితిని ఈ దురవస్థలను ఈ కష్టాలను ఈ దురవస్థలను అంటే ఈ చెడ్డ స్థితిని ఈ కష్టాలను వరవచ్చును ప్లస్ ఏ తట్టుకోగలనా అని చెప్పేసి ధర్మరాజు అడుగుతున్నటువంటి సందర్భం అనమాట పద్యం యొక్క భావం చూసినట్లయితే అయ్యో ఇతరులైన విరోధులైన చంపాలని ఎందుకు కోరాలి పోరాటం కంటే మరో మార్గం లేదా ఆ మార్గం మంచిది కాదా కౌరవ పక్షంలో మా బంధువులు మిత్రులు ఉన్నారు కేవలము రాజ్యం కోసం వారిని సంహరిస్తే పాపాలు మూట కట్టుకోక తప్పదు నిందల పాలోక తప్పదు ఇహపరాలకు దూరమైతే నేను తట్టుకోలేను ఓ కృష్ణ అని చెప్పేసి ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణంతో పలికిన సందర్భం అనమాట తర్వాత కనుక యుద్ధం చేయవలసి వస్తే అటు దిక్కునున్నటువంటి ఇటు ఉన్నటువంటి వారు కూడా బంధుమిత్రులే ఎవరికి నష్టం జరుగుతుంది అంటే మరలా బంధువులకి మిత్రులకి వీళ్ళకి మాత్రమే నష్టం జరుగుతుంది అలాంటి సందర్భంలో యుద్ధం చేయటం మంచిది కాదు శాంతియుతంగా మాట్లాడుకుంటే సరిపోతుంది ఎలా ఎలాంటి గొడవ అయినా ఎలాంటి సమస్య అయినా పరిష్కరించబడుతుంది అని విద్యార్థులు గ్రహించాలన్నమాట మనం తర్వాత తర్వాత పద్యం చూసినట్లయితే పగయ కలిగేనేని పగయ కలిగేనేని పామున్న ఇంటిలోన్న ఎట్లు కాక యూరడిల్లి ఎండునెట్లు చిత్తమొక మాటుగా ఉనన్ వలవదు అధిక దీర్ఘ వైర వృత్తి చిరకాలము పగతో రగిలిపోవటం మంచిది కాదు పగ వల్ల ఇటువంటి ప్రయోజనం కూడా లేదు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట కనుక పగ వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనము లేదు పగ వల్ల శత్రుత్వం ఏర్పడుతుంది తప్ప ఏమీ ఉండదు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు అనమాట 
ఇంకా పద్యం యొక్క ప్రతిపదార్థం చూసినట్లయితే పగయ పగ ప్లస్ ఆ పగయ అంటే శత్రుత్వమే కలిగెన్ ప్లస్ ఎని కలిగెను ప్లస్ ఏనిన్ కలిగెనేని కలిగినట్లయితే శత్రుత్వం అనేటువంటిది ఏర్పడినట్లయితే ఉన్న ప్లస్ ఇంటిలో అంటే అటువంటి ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ఇంటిలో ఉన్న ఉన్న ప్లస్ అట్లా ప్లస్ కాక ఉన్న ప్లస్ అట్లా ప్లస్ కాక ఉన్నట్లు ఉన్నట్లయితే ఉన్న ఉన్నట్లయితే ఉన్నట్లే కదా అని అర్థం అనమాట దాని యొక్క అర్థము తర్వాత ఒక్క మాటును ఒక్కసారైనా ఎట్లు ఏ విధంగా చిత్తము మనసును ఊర ఢిల్లీ ప్లస్ ఉండునే ఊరట కలిగి ఉండటం అనేది మనశ్శాంతి కలిగి అనేది ఉండటం ఎట్లాగా కావునన్ అంటే యుద్ధాలు చేసి శత్రుత్వం పెంచుకొని అదే ఇంట్లో ఉండాలంటే ఎలా అంటే పా ఇక్కడ పగయ కలిగేనేని పాము ఉన్న ఇంట్లో ఒకవేళ మన ఇంట్లో పాము ఉందనుకోండి అది పైగా పగతం ఉందనుకోండి వచ్చిందిలే బలేగుంది పర్వాలేదు అని చూసుకుంటూ మనం ఆనందపడుతూ ఉండగలం మా ఇంట్లో ఎప్పుడు వచ్చి ఏం చేస్తుందో ఎలా కాటేస్తుందని భయపడుతూ మనం ఉంటాం అంటే పక్కన శత్రువు ఉంటే అది పరిస్థితి అని దాని యొక్క భావం అనమాట కనుక పగ పట్టినటువంటి పాము అలాగే పగతో ఉన్నటువంటి శత్రువు ఎప్పుడు కూడా ప్రమాదం అని గ్రహించాలి కావునని కాబట్టి అధిక ఎక్కువగా దీర్ఘవైర వృత్తి చిరకాలము విరోధముతో ఉండటం మంచిది కాదు అని చెప్పేసి మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట వలదు తగదు అని అర్థం అనమాట శత్రుత్వం అంటూ ఏర్పడితే పాము ఉన్న ఇంటిలో కాపురం ఉన్నట్లే ఒక్క క్షణమైన మనశ్శాంతి ఉండదు కాబట్టి ఎవరితోనూ దీర్ఘకాలము వైరవృత్తి తగదు విరోధము దీర్ఘకాలము ఎవరితోనూ విరోధము తగదు ఉండకూడదు అని చెప్పేసి దాని యొక్క ఈ భావం అనమాట ఈ పద్యం యొక్క భావం కనుక ఎప్పుడు కూడా ఇతరులతో విరోధం అనేది పెట్టుకోకూడదు అని ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణంతో కలుగుతున్నాడు అనమాట పద్యం యొక్క ఇంకా తర్వాత నెక్స్ట్ పద్యం చూసినట్లయితే పగ అడగించుటంతయు పగ అడగించుటంతయు శుభం బదిలస్స ఎడంగునే పగం పగ పగొన్న మార్కొనక పల్కగా ఎడుంగవచ్చునే కడుం తెగ మొదలెత్తిపోవన్ పగ దీర్పంగా వచ్చిన క్రౌర్యముందు నే మీ గతి దలంచిన పగకు మేలి లేమి ధ్రువంబు కేశవ ఏ విధంగా ఆలోచించిన పగ వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు అని అర్థమే అని చెప్పేసి అర్థం అనమాట ఇంకా పద్యం యొక్క ప్రతి పదార్థం చూసినట్లయితే కేశవ ఓ కృష్ణ పగ పగ అనేటువంటిది అంటే విరోధం అనేటువంటిది అడిగించుట అంటే అణచివేయడం అణుచుకోవటం అడిగించుట ఎంతయున్ మిక్కిలి శుభం మేలైనది శ్రేయస్కరమైనది అది ఆ పద్ధతి లెస్స మంచిది పగన్ శత్రుత్వముతో పగ శత్రుత్వము అంటే శత్రుత్వం వల్ల శత్రుత్వం అని అర్థం అనమాట అణుంగునే తగ్గిపోతుందా సమసిపోతుందా సమసిపోదు కదా పగగొన్న పగబడితే వైరం వహించినట్లయితే మార్కొనక ఎదిరించక పల్కక అంటే మాట్లాడక అలాగే ఉండు వచ్చునే ఉండటం అంటే ఉండటం వీలవుతుందా అని అర్థం ఉండగలమా కడున్ ప్లస్ తెగన్ కడు కడున్ తెగన్ మిక్కిరి సాహసంతో మొదలెత్తిపోవన్ సమూలంగా నశించేటట్లుగా పగ దీర్పన్ పగ తీర్చుకోవటానికి వచ్చిన వస్తే పగ తీర్చుకోవడానికి పూనుకున్నట్లయితే క్రౌర్యము క్రూరత్వము క్రూరమైనటువంటి పనులు అని అర్థం అనమాట అంటే దారుణమైనటువంటి కృత్యాలు అంటే చంపటం నరకటం అలాంటివి చేయటం అని అర్థం అనమాట తర్వాత ఏమీ ప్లస్ గతి ఏ గతి ఏ విధంగా చూసుకున్నా తలంచిన ఆలోచించిన పగకు శత్రుత్వానికి మేలిమి మంచిదనం లేమి లేకపోవడము ధ్రువంబు అది నిశ్చయంబు అని అర్థం అనమాట ఇంకా తర్వాత పద్యం యొక్క భావం చూసినట్లయితే కృష్ణ 
విరోధాన్ని అణుచుకోవటం ఎంతో శ్రేయస్కరం అది మంచి పని విరోధం వల్ల విరోధం సమసిపోదు ఒకడు వైరం వహించి ఎదుటి వారిని బాధ పెడితే వాడు ఎప్పటికైనా పగ తీర్చుకోవటానికే చూస్తాడు మరలా వారితో తలపడకుండా ఉండటం సాధ్యం కాదు అలాగని పగను తీర్చుకోవటానికి పునుకుంటే దారుణ కృత్యాలు చేయవలసి వస్తుందన్నమాట కాబట్టి ఎన్ని విధాల ఆలోచించిన పగ వల్ల కీడే కానీ ప్రయోజనము లేదు అని ఇది నిజం అని అంటున్నారు అంటే పగ వల్ల దెబ్బలాడుకోవటం వల్ల ఎట్టి పరిస్థితులు ఎటువంటి లాభం లేదు ఒకరు ఒకరిని ఒకరు కొట్టారనుకోండి మరలా వాడు ఎప్పుడు కొట్టాలని ఎదురు చూస్తూనే ఉంటాడు దానివల్ల ఇటు కొట్టాలే సరే అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడా సరే మనమైనా ఆలోచించండి మనకు ఎవరైనా కొడితే మనం ఊరుకుంటాం ఊరుకోం కదా కాబట్టి పగ వల్ల ఈ శత్రుత్వం ఏర్పడుతుంది కానీ ఎటువంటి ప్రయోజనము లేదు అని మనం గ్రహించాలన్నమాట చూడండి ధర్మరాజు యుద్ధం చేయలేక వెంటనే ఈ విధంగా రాయబారానికి కృష్ణునితో పంపిస్తున్నాడు అంటే ఎంత ఎంతో అనర్థం జరుగుద్ది అటువంటి అనర్థం జరగటం మంచిది కాదు ఎందుకనంటే ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి వారు మా బంధువులు మిత్రులే కాబట్టి ఎవరికి ప్రమాదం జరిగినా ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగినా అది చూస్తూ నేనే భరించాలి ఇటువంటి బా అంటే అది ఎంతకంటే నరకం అనమాట కాబట్టి ఇటువంటి బాధల్ని నేను తట్టుకోలేను కృష్ణ అని చెప్పేసి ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణునితో చెప్తున్నాను అనమాట సో విన్నారు కదా పిల్లలు నేను చెప్పినటువంటి ఈ పాఠ్యాంశం మీకు నచ్చినట్లయితే నా యొక్క ఛానల్ తెలుగు నిధి నైంటీ నైన్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తద్వారా మరిన్ని మంచి విషయాలు మీకు తెలియజేస్తానని తెలియజేస్తూ అందరికీ ధన్యవాదములు